നമസ്കാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന എൻ്റെ പിതാവിനെ ഓർക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരങ്ങളിൽ വിസ്മരിച്ചു പോയ ഒരുപാട് ആളുകൾക്കിടയിലുള്ള ചില ആളുകളെ സ്മരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളിൽ എൻ്റെ പിതാവും ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല ഓർമ്മകൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ചിത്രമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നത് പഴയ മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന മലബാർ ജില്ലയിലെ ചരിത്രപരമായി ഏറെ സവിശേഷതകൾ നിറഞ്ഞ പ്രദേശമാണ് ഏറനാട് ഏറനാടിന് ആ പേര് വരുന്നത് ആദിമ ഗോത്രവർഗത്തിലെ ഒരു വിഭാഗമായ അരനാടന്മാർ എന്ന ഗോത്രനാമത്തിലൂടെയാണ് മലബാറിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യവും വൈദേശിക പോരാട്ടവും ചികഞ്ഞന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഏറനാട്ടിലെ ഗതകാല ചരിത്ര സ്പന്ദനങ്ങൾ വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയില്ല വെറും സാധുക്കളായ കുടിയാന്മാരിൽ നിന്നും മറ്റ് പാട്ടകർഷകരിൽ നിന്നും വൻ പങ്ക് നിർഭയം വസൂലാക്കി സുഖിച്ച് ജീവിച്ച കുടില ജന്മി പ്രതാപങ്ങൾക്ക് ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ വരവോടെ മലബാറിൽ വിരാമമായി വളരെ കൃത്യമായി ഭൂമി അളക്കുകയും കാർഷിക വിളവുകൾക്ക് ജന്മിമാരിൽ നിന്ന് നികുതി ഈടാക്കുകയും കുടിയാന്മാർക്ക് നികുതി ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു ജന്മി നാടുവാഴികളിൽ നിന്നും കർഷകരെയും കൃഷിഭൂമിയെയും സംരക്ഷിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ഭൂവിതരണ സമ്പ്രദായം സ്ഥാപിച്ചു തരിശു ഭൂനിലം കൃഷി ചെയ്യാൻ മുന്നോട്ട് വന്നവർക്ക് ആ ഭൂമി സൗജന്യമായി പതിച്ചു നൽകി ജന്മിമാർ ചുമത്തിയ പലവിധ മിച്ച വാരണങ്ങളിൽ ബന്ധനസ്ഥരായിരുന്ന കർഷകരെ അതിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് ഭൂമിയുടെ പൂർണ്ണ അവകാശികളാക്കി മാറ്റി ഇതോടെ പ്രതാപം നഷ്ടപ്പെട്ട ജന്മിമാർ സംഘടിക്കുകയും വർഗീയ ധ്രുവീകരണം നടത്തി ടിപ്പു സുൽത്താനെതിരെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കൊപ്പം ചേർന്ന് ലഹളകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഏറനാട്ടിൽ നടന്ന ചെറുതും വലുതുമായ ജന്മി കുടിയാൻ പോരാട്ടങ്ങളും മാപ്പിളമാരും ബ്രിട്ടീഷുകാരും തമ്മിൽ നടന്ന പോരാട്ടങ്ങളുമാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ആധാരം ഇതിപ്പോ ഒരമ്പത് പറ കാണോ അമ്പ്രാ ഒരു മുപ്പത് പറ ഇപ്പൊ തന്നെ നാപ്പത് പറ ഇന്ന് തന്നെ പത്തായി പറയൊക്കെ എടുത്തോളാ അതൊക്കെ പണ്ട് ഭരണക്കാരും നിയമമൊക്കെ മാറിയില്ലടാ പറയണത് അങ്ങോട്ട് കേക്കുക ഈ പുതിയ നിയമം നടപ്പാക്കിയാല് നമ്മുടെ നാടിനെ പഴയ കാലത്തേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടെത്തിക്കുകയുള്ളു പണ്ട് ഇവിടെ എന്തായാലും സ്ഥിതി പട്ടിണിയും അതിദാരിദ്ര്യവും ഇനി ഇതിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ നടക്കാൻ പോണെന്ന് നിനക്കെന്നെ അറിയും എന്റെ ദേവിയെ ഇത് ഇവിടുത്തെ ജന്മികള് വെള്ളക്കാരുടെ അടുത്ത് നിന്നും ചോദിച്ചു വാങ്ങിയ നിയമ മൈസൂരിലെ ടിപ്പുവിന് ഇവിടുത്തെ കർഷകരെ കുറിച്ച് അറിയായിരുന്നു വെള്ളക്കാർക്ക് എന്ത് കൃഷിക്കാർ അടുത്ത ആഴ്ച കൊയ്ത്ത് തുടങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ച് നിക്ക ഞാൻ വിളവ് കാണിച്ച് കോലോത്ത തമ്പ്രാന്റെ അടുത്തുനിന്ന് രണ്ട് കൂട്ടം കൈത്തറി മുണ്ട് വാങ്ങി വെച്ചാ ഞാൻ 
പത്ത് പറ നെല്ല് കൊടുത്ത് ആ കടം വീട്ടാന്നും വിചാരിച്ചു ആ ഇനിയിപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും പോട്ടരാമ നമ്മളൊക്കെ തമ്പ്രാന്റെ മണ്ണിലല്ലേ നമ്മളെ അടിയാളന്മാര് അതൊന്നും ആഗ്രഹിച്ചു നിന്ന സമയം കളയണ്ട കടലാസം കിട്ട എടുക്ക തമ്പ്ര പതിനാല് കൊല്ലായില്ലേ ഞാൻ ആ മണ്ണിൽ കളക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം ആ ഭൂമിയിൽ ഒരേ മാതിരി പണിയെടുത്താല് ആ മണ്ണ് ഏങ്ങൾക്കുള്ളതാണെന്നുള്ള നിയമം തമ്പ്ര സമ്മതിച്ചതല്ലേ അതിന്റെ പുറത്തല്ല ആ കള്ളാസ് ഏങ്ങക്ക് കിട്ടിയത് ന്യായം പറയണോടോ ആ നിയമൊക്കെ മണ്ണിനടിയിലായി ഇപ്പൊ ഇവിടെ പുതിയൊരു നിയമമുണ്ട് വെള്ളക്കാരന്റെ നിയമം അതനുസരിക്കാൻ പറ്റൂച്ച ഇവിടെ നിക്കാം ഇല്ലാച്ച ജീവനോടെ കത്തിച്ചു കളയും ഈ നായയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കി ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് എന്നിട്ട് ചോദിക്ക് അവന്റെ തീരുമാനം എന്താണെന്ന് നിന്റെ കറുപ്പന നിനക്ക് വേണോ എന്തായടാ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തമ്പ ഇത്രയും കാലം നമ്മള് നയിച്ചുണ്ടാക്കിയ കൃഷിയും മണ്ണും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുവാണല്ലോ പട്ടെ ഒക്കെ നേരാവും നിങ്ങള് വിഷമിക്കാണ്ടിരിക്കെ പയ്യൻ എന്തെയ്യുന്ന ഏച്ചൊരു കരച്ചില് ഞാൻ പോയി നോക്കട്ടെ വേണ്ട ഞാൻ പോയി നോക്കാം നിങ്ങളൊക്കെ പറയണ കേട്ടാ തോന്നും നോ അവനെ അങ്ങോട്ട് കെട്ടിത്തൂക്കിയതാണെന്ന് നോം എന്റെ മണ്ണ് തിരികെ ചോദിക്കാൻ അവിടെ ചെന്നേ അത് ഇനിയും ചോദിക്കും ഇന്നും ചോദിക്കും തടയാൻ നിക്കണ്ട ഇത് വെള്ളക്കാരന്റെ പുതിയ നിയമ നിങ്ങളൊന്ന് ക്ഷമിക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ ഓന്റെ മയ്യത്തൊന്ന് മണ്ണിക്ക് വെച്ചിട്ട് പോരെ നിങ്ങൾ ഈ ആറാം പറപ്പ് മുസ്ലിം പറഞ്ഞതായിട്ട് ശരി വാ ഇപ്പൊ പോവാം അതാ പിടിക്കാവരെ അവനുണ്ട്
മാന്യമഹാജനങ്ങളെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഭരണ മേധാവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ഉത്തരവ് നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മൈസൂരിലെ ടിപ്പോ പുനർനിർമ്മാണം നടത്തിയ കാർഷിക നിയമം ഇതാ വീണ്ടും തിരുത്തി ഉത്തരവിറക്കുന്നു പത്ത് പറ കാർഷിക വിളയിൽ എട്ട് പറ ഭൂടമക്കും ബാക്കി രണ്ട് പറ വിള കർഷകനും എന്ന അനുവാദത്തിൽ ഉത്തരവാകുന്നു ഈ ഉത്തരവ് ഇന്ന് മുതൽ എല്ലാ കർഷകരും പാലിക്കണമെന്നും ലംഘിക്കുന്നവർ ശിക്ഷാ നടപടികൾക്ക് വിധേയരാകുമെന്നും ഇതിനാൽ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു മതി പറഞ്ഞു വിട്ടേക്ക് എല്ലാത്തിനെ പേളി കഴിഞ്ഞാണോ ഇവിടുന്ന് ഒന്നിനെ നോക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ അങ്ങയുടെ നാട്ടിലേത്ത് പോലെ ചന്ത തോന്നിയില്ലെങ്കിലും നല്ല മുല്ലപ്പൂ ചൂടിയ എണ്ണമൈലികൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാ താല്പര്യമുണ്ട് ചാ കുതിരപ്പുറത്ത് അവിടം വരെ വരിക എന്നാ ശരി തമ്പ്രാനോ എന്താ അമ്പ്രാ ഈ നേരത്ത് നമ്മടെ പാടത്ത് രാത്രി പന്നി ശല്യ ഉണ്ടോടാ ഇല്ലല്ലോ തമ്പ്രാ ഉണ്ട താൻ അവിടം വരെ ഒന്ന് പോയി നോക്കിയിട്ട് വാ തമ്പ്ര ഈ രാത്രിയിലോ ഒറ്റക്കോ നിനക്ക് പേടിയുണ്ടോ എന്നാ ഓളയും കൂട്ടിക്കോടാ തമ്പ്ര അത് എന്റെ മോള് ഇവിടെ ഒറ്റക്കാ മോളെ ആ നോക്കാടാ പോയി നോക്കുക ഇല്ല 
السلام علیکم എല്ലാ ജന്മിമാരും ഇപ്പോൾ വെള്ളക്കാരുടെ കൂടെയാണ് നിയമങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി എഴുതപ്പെട്ടു വെള്ളക്കാരും ജന്മിമാരും ചേർന്ന് പാവപ്പെട്ട കൃഷിക്കാരെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നും ഇങ്ങനെ ഇന്നലത്തെ പോലെ പ്രതിരോധിച്ച് നിൽക്കാൻ കഴിയൂല കുഞ്ഞേ ഇന്നലെ എവിടെ ഇന്നലെ ഒരു തക്കാരുണ്ടായി നിക്കാ കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് തക്കാരും തുടങ്ങി വെള്ളക്കാർ പഴയതുപോലെ ഓരോരോ സ്വഭാവം കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയാലേ ഓലം പോലും പിടിച്ചിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും പോകാൻ വഴി കാണണ്ടേ അമ്മതുട്ടിയെ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ജന്മിമാരെ നേരിടാനല്ലേ പറ്റുള്ളൂ വെള്ളക്കാരന്റെ തോക്കിനെ നേരിടാൻ ബാപ്പാന്റെ അരയിലുണ്ടെന്നു ഇതുപോലത്തെ ഒരെണ്ണം പക്ഷെ ദൂരെ നിമ്മളെ നെഞ്ചും കൂടി ലക്ഷ്യാക്കി വരുന്ന തിരകളെ നേരിടാൻ ഇതുകൊണ്ടാവില്ലല്ലോ ജീവൻ എടുക്കുന്നതിന് നേരിടാൻ ജീവൻ പണയം വെക്കണം നാട്ടിലെ ക്രമസമാധാനം തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പോലീസുകാർക്കും ഭൂ ഉടമകൾക്കും നേരെ സംഘടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്ന പ്രമാണിമാർ ഇരട്ടടി അടിച്ചും പോലീസ് ക്യാമ്പ് ആക്രമിച്ചും അവർ സ്വൈര്യവികാരം നടത്തുകയാണ് ഇരുട്ടിന്റെ മറവില് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവനായിരിക്കും ഒരു അഹമ്മദ് കുട്ടി കുണ്ടിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി and bringing here sir
ഇവിടെ മൊത്തം ഞങ്ങൾ നോക്കി ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വന്നില്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത്
അബോ ഊർങ്ങാട്ടൊരു കാവ് ചെന്നാൽ മതി ആരുടെയും കണ്ണുപെടാതെ നോക്കണം കുടുംബത്തിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാ ഇനും കേടില്ലാതെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാട്ടോ അബു ഞങ്ങളാ ഇത് കുറച്ച് വായിക്കും പോലെയാ ഈ താവളം കൊള്ള ചെക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുത്തരെ ഇങ്ങോട്ട് കേറൂല പിന്നെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന വലുതും നിങ്ങൾ അറിയണ്ടോ ഡിവൈഎസ്പിനെയും പോലീസിനെയും കൊണ്ട് നാട്ടിൽ ഇരിക്കപ്പുറതി ഇല്ലാതായിക്കണം രാത്രി പോത്തുംപെട്ടിയിലും തിരട്ടമേലും വീടുകൾ കയറി അവർ തോന്നിയതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോരാത്തതിന് കൊമ്പൻ ആലിക്കുട്ടിയുടെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ച മോളെയും വീരാന്റെ മോളെ അടക്കം നാല് പെൺകുട്ടികളാണ് അവർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് നിലമ്പൂര് സായിപ്പിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അല്ല ഉമ്മതുട്ടിയെ ഇത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കൂട്ടിയാ കൂടോ കൂടെയുള്ളവരുടെ എണ്ണം കണ്ടോ ആയുധ ബലം കണ്ടോ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടവരല്ല ഞങ്ങൾ വെള്ളക്കാരന്റെ കാടൻ നിയമങ്ങൾ ഇവിടത്തെ ബലഹീനർക്കു മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുമ്പോ അവർക്കൊരു ബലമായി താങ്ങായി ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവണമല്ലോ പക്ഷേ ഇനി അതങ്ങനെ അല്ല അഹമ്മദുട്ടിയെ അന്നെ നിക്കാ ഉപ്പ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അന്നും കാത്തിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണുണ്ട് പോരേല് അത് മറക്കരുത് ഓളിന്നോള കുടിയിൽ സുരക്ഷിതയാണ് വിളിച്ചപ്പാടെ പക്ഷേ ഇന്നലെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയ നാല് സഹോദരിമാരിപ്പോ കഴുകന്മാരായ വെള്ളക്കാർ പിച്ച് ചീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അവർക്കുമുണ്ടായിരുന്നല്ലേ സ്വപ്നങ്ങൾ ആ കണ്ണുകളിൽ ഇരുട്ടരിച്ചു കയറും മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്കവിടെ എത്തണം പേടികണ്ട 
ഞാൻ അഹമ്മദ് കുട്ടി നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് The company posted you as watchdogs but you lie stretched out here like stray dogs clear out i will show you the power of british sir mokkam kadivile abu thoone aayittunde aha peri kau sir evar abu thoone odra avan thaan enikku arilla mane avan mane arilla mane ഉസ്താദ് മുഖേന വാര്യം കുന്നനെ വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊണ്ടോട്ടി തങ്ങൾ ഇടപെടാന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഡിവൈസ് പിയും കൂട്ടരും ചാലിയാറിൻ്റെ തീരത്ത് തമ്പടിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെയും കൂട്ടാളികളെയും എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടികൂടുന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് മൂർച്ചയുള്ള ആയുധങ്ങൾക്കൊപ്പം പതറാത്തൊരു മനസ്സും വേണം മരണമാണ് മുന്നിലുള്ളത് വെള്ളക്കാരൻ്റെ തോക്കിൻ മുനക്കോ 
ലാത്തിക്കോ നൽകാനുള്ളതല്ലാതെ നല്ല നാളെ സ്വപ്നം കാണുന്നവർക്ക് സന്തോഷം നൽകേണ്ടത് നമ്മളാണ് ുന്നവർ രക്തസാക്ഷി രണഭൂമിയായി മാറുന്ന നാടിന്റെ യശസ്സുയത്തുന്നവർ രക്തസാക്ഷി അടിമതൻ മോചനം നാടിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി തന്നവർ രക്തസാക്ഷി അടിമതൻ മോചനം നാടിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി തന്നവർ രക്തസാക്ഷി ഉയിരിൽ ഭയമില്ല ഉണർവിൽ സ്വപ്നങ്ങൾ പേരിടും ഉയിരിൽ ഭയമില്ല ഉണർവിൽ സ്വപ്നങ്ങൾ പേരിടുന്നവരെല്ലാം നിരന്ന് പോരടിച്ചിടുന്നു അധികാര ഗർവിന്റെ അടിവേരറുത്തു പിഴുതിടുവാൻ പോരടിച്ചിടുന്നു അധികാര ഗർവിന്റെ അടിവേരറുത്തു പിഴുതിടുവാൻ എല്ലാം അറിഞ്ഞു ഈ പുഴതന്നോളങ്ങൾ പുൽകുന്നു ചുടൂരക്തമായി എല്ലാം അറിഞ്ഞു ഈ പുഴതന്നോളങ്ങൾ പുൽകുന്നു ചുടുരക്തമായി ഇതിനെല്ല ചാലിയ സാക്ഷി ഉസ്താദേ അവിടെ 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 കണ്ടോർക്കണം 
الله الحمد لله ുട്ടി അഹമ്മദ് കുട്ടി തീർന്നിട്ടില്ല അക്കരെ ഒരു വൈദ്യൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് ഇവിടെ കച്ചവടത്തിന് വരുന്ന വരുത്തന്മാർ പറയുന്നത് കേട്ടതാ അഹമ്മദ് കുട്ടിയെ സഹായിക്കുന്നവർക്കുള്ള ശിക്ഷ നൂറ് ചാട്ടയടിയും കഠിന തടവും അത് സ്ത്രീകളോ കുട്ടികളോ ആരും ആവട്ടെ വേദന ഉണ്ടാവും ഒരു തിര എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് കാൽമ തന്നെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ എടുക്കാനും പറ്റൂല ആയിരിക്കി എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പോ നാട്ടിലിപ്പോ സ്ഥിതിഗതികൾ വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആണുങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല എന്ന് പുതിയ നിയമം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് കാവന്നൂരിൽ ലഹള ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആളുകളെയാണ് അവർ തീ വെച്ച് കൊന്നത് കച്ചവടത്തിന് പോയ മീൻകാരൻ മൂസാക്കിയവരെ അവർ നാട്ടിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം നമ്മൾ മൂന്ന് പേരാണെന്ന് നമ്മൾ അന്നത്തെ വെടിയപ്പിൽ രക്ഷപ്പെട്ടത് നമ്മൾ മൂന്നാൾ മാത്രമാണ് നമ്മളെ മൂന്നാളെയും പിടികൂടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് വെള്ളക്കാർ പുതിയ നിയമങ്ങൾ ഇറക്കുന്നതും നാട്ടിൽ കണ്ട അരാജകത്വം മുഴുവൻ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നതും ഹിന്ദിയാണെന്നാ തോന്നുന്നത് ബർമ്മയെന്ന് നീന്തൽ അറിയാവുന്ന കുറച്ച് ഗൂർക്കുകളെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടിരുന്നു അവരായിരിക്കും ഇനിയും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അഹമ്മദ് കുട്ടി കിനാവ് കണ്ട് ഇക്ക വരുന്നത് എളുപ്പം കാലത്ത് കിനാവ് നടക്കുന്നതാണല്ലോ ഇത്തരം കിനാവുകളൊന്നും ഞാനിപ്പോ കാണാറില്ല നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന നേർക്കാഴ്ചകൾ എന്റെ ഉറക്കം കെടുത്തുമ്പോ എനിക്ക് എങ്ങനെ കിനാവ് കാണാൻ പറ്റും കതിച്ച നെറികേടുകൾക്കു നേരെ കണ്ണടച്ച് നടക്കുന്നത് ആണത്തമല്ലെന്ന് പറയുന്ന കുണ്ടിൽ ബീരാന്റെ മകനായി പോയില്ലേ ഞാൻ നീ സന്തോഷത്തിന്റെ കിനാവുകൾ ഇനിയും കാണണം അത് പക്ഷേ വെറും പാഴ്ക്കിനാവുകളാവരുത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചാർത്തിയ ആ മെഹർ തിരികെ ചോദിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് ഇഷ്ടക്കുറവ് കൊണ്ടല്ല ഇഷ്ട കൂടുതൽ കൊണ്ടാ ഈ മെഹർ ഈ മാറത്തെ കിടക്കുന്നോടത്തോളം കാലം 
നല്ല പഴക്കിനാവുകൾ മാത്രമായിരിക്കും വെറുപ്പാണ് എന്നോട് ഒരിക്കലും ഇല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനകൾ കണ്ട് അവരെ സഹായിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ ഒരു പോരാളിയുടെ ഭാര്യയായി ഇത്രയും കാലം കഴിയാൻ പറ്റിയത് എൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യമല്ലേ ഞങ്ങൾ പിടികൊടുക്കുകയാണ് ഇനിയൊരു മടങ്ങി വരെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒന്നും സംഭവിക്കില്ലക്ക പഠിച്ചവ നിങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ എന്നും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും ഈ നാടിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കഷ്ടപ്പാട് മാറുന്ന കാലത്ത് നിങ്ങളെ പോലുള്ളവരെ ഈ നാടും നാട്ടുകാരും എന്നും ഓർക്കും കീഴടങ്ങിയ അഹമ്മദ് കുട്ടിയെയും കൂട്ടാളികളെയും ബെല്ലാരി ജയിലിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഉത്തരവായി
ഡാമ് തിട്ടി അവ തിട്ടി എടാ എണീക്ക 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 അവ എണീക്ക 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 നിന്റെ അവിവേകം കൊണ്ട് സംഭവിച്ചല്ലേ ഇതല്ല നീ ചവിട്ടിയ ഡി വൈ എസ് പിയുടെ സുഹൃത്താണ് ഇവിടുത്തെ സൂപ്രണ്ട് അദ്ദേഹം എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ലീവിന് പോയത് നിന്റെ ഭാഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ ജീവനോടെ പുറത്തു പോകാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ ആൻഡമാൻ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് തീരുമാനം ബെല്ലാരിയിലെ കൊടിയ പീഡനങ്ങളുടെ മുറി ഉണങ്ങും മുമ്പ് അഹമ്മദ് കുട്ടിയെയും സഹ തടവുകാരെയും ആൻഡമാനിലെ സെല്ലുലാർ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ വീര്യം കെടുത്തുന്നതിനായി ബ്രിട്ടീഷുകാർ പണി കഴിപ്പിച്ച ജയിൽ മനുഷ്യത്വമർഹിക്കാത്ത ഭയാനകമായ പീഡനങ്ങളുടെ തടവറ തന്നെയായിരുന്നു സെല്ലുലാർ ജയിൽ ഡേവിഡ് ബാരി മാക് വില്ലൻ തുടങ്ങിയവർക്കായിരുന്നു അന്ന് ജയിലിൻ്റെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്നത് ചിത്രമായ ശിക്ഷാ രീതികളായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നത് എണ്ണയ്ക്കായി ചക്ക അട്ടിക്കുക മുക്കാലിയിൽ കെട്ടി ചാട്ടവാർ കൊണ്ടടിക്കുക നഖം പിഴുതെടുക്കുക മലം കലക്കി കുടിപ്പിക്കുക പട്ടിണിക്കിടുക തുടങ്ങിയവ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ശിക്ഷാവിധികൾ മാത്രമായിരുന്നില്ല മറിച്ച് അവർക്കത് നേരം പോക്ക് കൂടിയായിരുന്നു your attacks and struggles at home have we brought you here and if you do not change that trend yet you probably won't be able to go home you are bound among our people and there is no way for to escape from here desh mein tum log himsatmak ke roop se pratikriya ho gaya iske wajah se tum log idhar aa gaya अभी इधर से सुधारने के लिए तुम लोग कोशिश करेंगे तो उतना जल्दी आपको बाहर जा सकता है ബെല്ലാരി ജയിലിൽ നിന്ന് ഏൽക്കേണ്ടി വന്ന മൃഗീയ പീഡന ഫലമായി മൂത്രനാളിയിലെ രക്തസ്രാവം അഹമ്മദ് കുട്ടിയെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായി ഏറെ തളർത്തി സഹ തടവുകാർ ഉറങ്ങുമ്പോഴും വേദന കടിച്ചമർത്തി ഉറങ്ങാനാകാതെ പുലർച്ചയോളം ദിവസങ്ങൾ തള്ളി നീക്കി
May your patience, habits and good conduct lead to a speed release. कितना जल्दी यहाँ से आप लोग अच्छा सुधरेगा तो उतना जल्दी आप लोगों को बाहर जा सकता है नहीं तो नहीं जा सकता है और बचने के लिए अहमद कोटे हमारे अहमद कोटे अरे ओके नाउ സൗമ്യതയും പാണ്ഡിത്യ പ്രാവീണ്യതയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ ജയിൽ ഗവർണർക്ക് അഹമ്മദ് കുട്ടിയോട് പ്രത്യേക അനുകമ്പ ഉണ്ടായിരുന്നു പുഞ്ചിരിയിൽ വിരിഞ്ഞ സൗഹൃദം മറ്റ് തടവുകാരിൽ നിന്നും ജയിൽ ഗവർണറിൽ നിന്നും ചില പ്രത്യേക പരിഗണനകൾക്ക് അഹമ്മദ് കുട്ടി അർഹനായി ജയിലിലെ കഠിന ജോലികളിൽ നിന്നും ഇളവുകൾ നൽകി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ജോലികൾ ചെയ്യാനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു ജയിൽ മേധാവിയുടെ മകളുടെ മുമ്പ് കാണാതായ സ്വർണമോതിരം ക്വാർട്ടേഴ്സ് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെ അഹമ്മദ് കുട്ടിക്ക് ലഭിക്കുകയും അത് തിരികെ ഏൽപ്പിച്ച അഹമ്മദ് കുട്ടിയുടെ സത്യസന്ധതയിൽ ജയിൽ ഗവർണർ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു സഹതടവുകാരുമായുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെ വിവിധ ഭാഷകളിൽ പ്രാവീണ്യമുണ്ടായിരുന്ന അഹമ്മദ് കുട്ടി ജയിൽ ഗവർണറുടെ മകൾക്ക് മലയാള അക്ഷരങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു തന്മൂലം മികച്ച ചികിത്സയും ഭക്ഷണവും അഹമ്മദ് കുട്ടിക്ക് നൽകാൻ ജയിൽ വാർഡനോട് ഗവർണർ ശുപാർശ ചെയ്തു അഹമ്മദ് കുട്ടിയുടെ രോഗാവസ്ഥയും സത്യസന്ധതയും മനസ്സിലാക്കിയ ഗവർണർ നീണ്ട അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം മൂന്നാഴ്ച കാലാവധിയിൽ പരോൾ അനുവദിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ നീണ്ട പതിനാല് വർഷം കാരാഗൃഹവാസത്തിന് ശേഷം അഹമ്മദ് കുട്ടി ജയിൽ മോചിതനായി എന്തിനാ കറിയണ ഞാൻ വന്നില്ലേ എന്തിനാ കറിയണ ഞാൻ വന്നില്ലേ നാട്ടിൽ തിരികെ എത്തിയ അഹമ്മദ് കുട്ടി നാട്ടുകാർക്കൊരത്ഭുതം തന്നെയായിരുന്നു തനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന യാതനകളും പീഡനങ്ങളും കൗതുകത്തോടെ അവർ കേട്ടിരുന്നു കാലചക്ര പ്രയാണത്തിൽ കൗമാര സ്വപ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയ നഷ്ടപ്രണയം പുതിയൊരു പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തി ഇണയാക്കി ജീവിത സ്വപ്നം പ്രാപ്യമാക്കി വിശ്വാസത്തിൽ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ഹജ്ജി കർമ്മത്തിലൂടെ നാട്ടുകാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹാജിയായി മാറി അഹമ്മദ് കുട്ടി ഹാജി എന്ന കുണ്ടിൽ ഹാജി
സന്തോഷ സൗഭാഗ്യമായി ഒരു മകൻ പിറന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ദാമ്പത്യത്തിനേറ്റ വിള്ളൽ അഹമ്മദ് കുട്ടിക്ക് വീണ്ടും ഏകാന്തതയാണ് സമ്മാനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ ചെറുവാടി വെള്ളങ്ങോട്ട് തറവാട്ടിൽ കലന്തം കുട്ടി പാത്തുമ്മ ദമ്പതികളുടെ മകൾ ആയിഷാബിയെ വിവാഹം ചെയ്ത് വീണ്ടും ദാമ്പത്യ വല്ലരി സന്തോഷപ്രദമാക്കി സന്തോഷ ദാമ്പത്യത്തിൽ അനുഗ്രഹമായി മൂന്ന് പൂമുട്ടുകൾ വിരിഞ്ഞു സുബൈദ നഫീസ മുസ്തഫ ആജിരെ മൂപ്പരെ കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സ്ഥലം കിട്ടുമോ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വന്നിരുന്നു നിങ്ങൾ എവിടുന്നാണ് ഈ മുമ്പ് ഇവിടെ ഒന്നും കണ്ടുപരിചയില്ലല്ലോ ഞാൻ കുറച്ച് തെക്കിന്നാ കോട്ടയത്ത് നീ പേര അവറാച്ച ആ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് കൂടിയേറാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഉവ്വ വാല്ല പോയാലും വെറ്റില പറയലും ഒക്കെ കുറച്ച് ആളുകൾ വന്ന് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് കേട്ട് ഇൻഷാല്ല നോക്കാം അല്ല നിങ്ങക്ക് തങ്ങ അടം കിട്ടിയനാ ഉവ്വ എന്റെ പെമ്പർനാത്തയുടെ കുറച്ച് ആളുകൾ ഇവിടെ അടുത്തുണ്ട് അങ്ങ് ചുണ്ടൻ തോടില്ല എന്നാ ആയിക്കോട്ടെ ആ എന്നാ ശരി നമുക്കിതിനോട് വളർത്താല്ലേ മക്കളെ ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവനുള്ള മനുഷ്യനായാലും മറ്റേത് ജീവജാലങ്ങളായാലും അത് ചിരിച്ചു കളിച്ച് സുഖമായി നടക്കുമ്പോൾ അതിനെ പിടിച്ച് കൂട്ടിലടച്ചാൽ അത് അനുഭവിക്കുന്ന വിഷമം അത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല ആരുടെ അവകാശം നമ്മൾ നിഷേധിക്കരുത് അഹമ്മദ് കുട്ടിക്ക് മക്കൾ ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരുന്നു താൻ അനുഭവിച്ച ത്യാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ അനുഭൂതി വിസ്മരിക്കാതെ നേർവഴികൾ ഉപദേശിച്ചായിരുന്നു മക്കളെ വളർത്തിയിരുന്നത് പണിയൊക്കെ 
ഫോണക്കല്ലേ വരുന്നേ ഇത് വെച്ചോ തന്റെ സൗമ്യഭാവവും ഉദാര മനസ്കതയും സ്നേഹ വായ്പും കൊണ്ട് നാട്ടുകാർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനായി മാറിയ ഹാജിയുടെ കുണ്ടിൽ തറവാട് ഏതൊരു പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ആശ്രയവും അത്താണിയുമായിരുന്നു ഈ വെള്ളവും വായു എന്നൊക്കെ പറയണത് പടച്ചോന്റെ നിയമത്തുകളാണ് അതിനെല്ലാവർക്കും തുല്യമായ അവകാശം അതാർക്കും എവിടെയും തടയാൻ പറ്റൂല അത് മോനെ പോലെ മണ്ണിൽ ഒഴുതുന്നൊരാക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ പോലുള്ളവരുടെ ബാധ്യതയാണ് വിട്ടു കൊടുക്കലേ അതൊരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്തലല്ലോടോ അത് നമ്മിലെ മനുഷ്യന്റെ മനസാക്ഷിയുടെ വിജയാണ് പോത്തുംപെട്ടിയിലും പരിസരങ്ങളിലും കർഷക ഭൂസമരങ്ങളും സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങളും സംഘടിപ്പിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിക്കായി പോരാടി യൗവനത്തിൽ സഹനത്തിൻ്റെയും സാഹസികതയുടെയും ത്യാഗത്തിൻ്റെയും വീര ഇതിഹാസങ്ങൾ തീർത്ത ധീരദേശാഭിമാനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ജൂൺ പത്ത് ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ കാലയവനികയിൽ മറഞ്ഞകന്നു വിഷയങ്ങളിലും ഇടപെടുന്നൊരു സ്വഭാവേന അദ്ദേഹത്തിന് എവിടെങ്കിലും കേസോ കൂട്ടോ പെണ്ണ് തീർക്കലോ കല്യാണം കഴിച്ചതോ എല്ലാത്തിലും ഇടപെടുന്നൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിന് പതിനാല് കൊല്ലം അന്തമാൻ ചെയ്തിട്ടിട്ട് മൂപ്പരെ വീര്യം തീർക്കാൻ ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാപ്പ ചെയ്ത് തീർത്ത് ഈ കഥകളൊക്കെ ഞമ്മളുടെ മുമ്പ് വെച്ച് ഞമ്മളിത് കാണുകയാണ് അവരുടെ ചവിട്ടും അടി അവരെ കാണുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അടിയും തൊയ്യും ഈ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന വാക്കുകളും അങ്ങനെ വാപ്പാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് വാപ്പ പിന്നെ വാപ്പ അവിടെ നിന്നൊക്കെ തിരിച്ചു വന്ന് വാപ്പ പറഞ്ഞതാണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ വാപ്പ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആകെ എനിക്കൊരൊറ്റ ആഗ്രഹമേ ഉള്ളുമായിരുന്നു ഉമ്മാനും വാപ്പാനെയും കാണാനും അജ്ജ് ചെയ്യാനും ആ അജ്ജ് ചെയ്യുക ഇത് ആഗ്രഹങ്ങൾ എനിക്ക് അള്ളാഹു സാധിച്ചു തന്ന് എന്നാ വാപ്പ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ചെറിയ ദാമ്പമാരിക്കോട് ചന്തക്ക് ശനിയാഴ്ചൻ്റെ അന്ന് കൊണ്ടുപോയതും കൈ പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകണതും വാപ്പാൻ്റെ കൂടെ എല്ലായിടത്തേക്കും നടത്തണതും പിന്നെ ആദ്യം തന്നെ എണ്ണി കുട്ടി എഴുതിയാല കൂടിയേ കയറും ബാപ്പാൻ്റെ ഭയങ്കര കൂട്ടേനി അവിടെ കുറേ നേരം വർത്താനം മനസ്സിലും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ആ നേരെ അടുത്ത് മോൾക്കാട് കയറിപ്പോവും അരിക്കോട് എത്തിയാൽ ബാപ്പ സുഹൃത്തുക്കളെ മാത്രമല്ല പിന്നെ അവിടെ നമ്മൾ ആ ആത്മാരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിൽ കണ്ണുട്ടികൾ വരി വരിക്കിരിക്കുന്നുണ്ടായി അന്ന് അവർക്കൊക്കെ പൈസയും കൊടുക്കും ആ ബാ ബാപ്പാൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടാവില്ല ആചാരം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വലിയ സന്തോഷം ഇനി അവർക്ക് അങ്ങനെ അവരെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇനി തിരിച്ചു പോരാണല്ലോ ബാപ്പാക്ക് എവിടെ ചെന്നാലും ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വാപ്പ ഇടപെടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഇവിടെ ഈ തറവാട്ടിൽ വെച്ചാണ് പറഞ്ഞു തീർക്കൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്തും അന്തമാൻ ജയിൽ ജീവിതത്തിലും കുറെ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞു കേട്ടത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ അന്തമാൻ ജയിൽ കാണാൻ പോയപ്പോഴാണ് വാപ്പ അനുഭവിച്ച കൊടിയ പീഡനങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായത് ഭയങ്കര വേദന നിറഞ്ഞൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് കൂടുതൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ആളെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് എതിരിൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ അയാളെ പേരിൽ ഒരു കൊലക്കീസൊക്കെ ചുമത്തിയാണ്ടാണ് അയാളെ നാട് കടത്തിയത് അപ്പോൾ അധികം ആളുകൾക്കും അറിയില്ല അയാൾ സമർത്ഥനായിരുന്നു എല്ലാ ഭാഷയായിരുന്നു ഉറുദു ശരിക്കാർ സംസാരിക്കാൻ അറിയുന്ന ആളായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നല്ല ചെലവായത് അയാളെ എല്ലാവരും എല്ലാത്തിനും മൂപ്പരെ വേണ്ടിയെന്ന് ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന മലയാളികൾക്ക് തന്നെ അയാളെ ഉപകാരപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ അയാൾക്ക് നല്ലൊരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നറിയാം അവിടെ